దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన గుల్మాయిస్ డైరీస్ అనే పుస్తకాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాం మనం నిన్నటి రోజున ఎక్కడ ఆగామో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుని ఈరోజు విషయంలోకి వెళదాం గుల్మాయి ఉపాసని మహారాజుని మూడవసారి దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చింది ఆవిడ సుమారు పన్నెండు రోజులు ఉంది ఆదిక ఇరాని తన తల్లిని ఇక్కడ దింపేసి అతను వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకని అతను పంచగనిలో స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉన్నాడు తల్లిని మహారాజ్ దగ్గర దింపేసి వెళ్ళిపోయాడు అయితే మహారాజు అన్నాడు ఒక మేక గడ్డి ఇవన్నీ స్టాక్ ఉంది ఒక చిన్న ఒక షెడ్ ఒకటి ఉంది పాత శిథిలం అయిపోయింది షెడ్ ఆ షెడ్లో ఉండు నువ్వు అక్కడ మాకా ఉండని అన్నారు ఈవిడ కూడా మరి పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఒక ముసలావిడ వంటావిడ ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడిని వెంట తెచ్చుకుంది ఈవిడ సో అక్కడే పడుకునేది ఆవిడ ఆ గడ్డి మీద ఒక దుప్పటి పరుచుకొని అక్కడే పడుకునేది ఈవిడ ఉదయాన్నే మూడు గంటలకి లేచిపోయేది ఈ జనం లేచి ముందు లేచిపోతే బాత్రూములు ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కదా అక్కడ మరుగు ఉండదు అంచేత చీకట్లోనే పాపం ఈ పెద్ద ఆవిడ పరిత్యారిక ఆవిడ నీళ్లు కాసేస్తే ఆ నూరు దగ్గర అక్కడ స్నానం చేసేసి దేవుడే ఎందుకంటే ఎవరు లేవరు కదా అప్పటికి మూడు గంటల కల్లా అతి సాదా అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ అక్కడ మఠం ఉంటూ ఉంది ఇది మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి రోజున ఆఫ్టర్ బీతింగ్ ఐ శాట్ ఇన్ సైడ్ రిసైటింగ్ ప్రేయర్స్ ఆయన మై రోజు అరి అంటిల్ సన్ రైజ్ సరే స్నానం అయిపోయింది మూడున్నర అందుకో అప్పుడు చేతిలో ఆ జపమాల పట్టుకొని ఆ షెడ్లోనే కూర్చొని ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ తెల్ల తెల్ల వారేదాకా అలా గడిపింది విడ వన్ మార్నింగ్ ఇన్ ద డార్క్ సంథింగ్ ఫెల్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ అన్ మై బాడీ ఒకనాడు రెండు రోజు మూడు రోజు నేను ఇలా కూర్చుని జపమాలు చేస్తుంటే ఆ పై కప్పు మీ చేదు నా మీద పడింది ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఐ బిట్ ఆఫ్ స్ట్రా అర్గరాజ్ ఏదో గడిపరకలో పడుతున్నాయని అనుకున్నాను and did not pay attention to it petaga pattichko leru kuda nen then i felt something crawling on my leg aa tarvata aa padini vastu na meer paakadam chusan nen na kaalu meeda i lit a match and saw a very big black scorpion which then slipped under the grass pedda de mandra gabba antaru chudandi nallaga untadi ala undanu maata pedda telu chusi te vudiki aggapolu veligin chuste gaba gaba na kaalu meen jiddigesi aa gaddilo ke elipey more scorpion fell from the roof but at no time was it stung ala chaala sarlu padtune undevi kan okkar kuda a tel kotle morning breakfast consisted of milkless tea followed by sitting under a tree near the well awaiting maharaja's darshan podduna ma palaharam emite ante tea decoration ante a decoration taageyado a chet kind velli merwanji vachi daka koochon nirikshinchana idi నేను చేసేటువంటి పని ఎందుకని మహారాజు దర్శనానికి పిలిచే లోపల వీళ్ళంతా అక్కడ కూర్చొని వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవారు అన్న నియర్ ది టెంపుల్ వాజ్ ఎ మేక్ షిఫ్ట్ రూమ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంబూ పూల్స్ అండర్ విచ్ పీపుల్ గ్యాదర్డ్ డ్యూరింగ్ ఆర్తి అండ్ భాజన్స్ విచ్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ ఆ అస్త్రిమానికి ముందుగా ఒక చిన్న నీడలాగా వేశారు మాట నాలుగు వాసాలు పాతి పైన ఒక చిన్న షెడ్ లాగా ఎందుకని నిరీక్షించే వాళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చొని నిరీక్షిస్తూ ఉండేవారు అది నాకు చాలా నచ్చేది నాకు అక్కడ ఉండడం మహారాజ్ వుడ్ కాల్ మీ బై ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం ఎనిమిదికో తొమ్మిదికో ఉపాసని మహారాజ్ నన్ను పిలిచేవాడు లోపలికి రమ్మని ద ఓల్డ్ మేడ్ క్లీన్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ ద హర్ట్ అండ్ ఐ ఎయిట్ వాట్ ఎవర్ షీ కుక్ ఫర్ హర్సల్ యూజువల్లీ చట్నీ అండ్ బక్రీ మా వంట ఆవిడ ఉంది కాదు ఆవిడ కోసం ఏమి వండుకుంటే అదే నాకు పెట్టమని దాన్ని నా కోసం ప్రశ్నంగా ఉండొద్దు అని దాన్ని ఆవిడ జొన్న రొట్టి జొన్న రొట్టి అంటే గట్టిగా ఉంటుంది అది ఇలా గోడ జారే ఇచ్చా అనమాట చపాతీ లెక్క ఆ జొన్న రొట్టి అలాగే ఏదో చట్నీ చేసుకునేది ఏదో ఆకు కూరతో చట్నీ ఏదో అది నేను కూడా తినేదాన్ని దిస్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ఇలాగ ఐదు ఆరు రోజులు గడిచిపోయినాయి అక్కడ వన్ డే మై హస్బెండ్ సెండ్ ఎ ముస్లిం సర్వెంట్ హూ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ హౌస్ ఇన్ అమన్ నగర్ టు ఇన్క్వైర్ హౌ ఐ వాజ్ అండ్ టు సీ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ నా భర్త పాపం ఇలాగ ఐదారు రోజులు అయిపోయేటప్పుడు కొంచెం గాబర పడ్డాడు ఇదేంటిది ఇవి రావట్లేదని అని చెప్పి నేను ఎలాగున్నానో వాకప్ చేయడం కోసం మా ఇంట్లో పనిచేసి ఒక మహమ్మదీయ పరిచారికుడు ఒక అతను ఉన్నాడు పెద్దవాడే అతను పంపించాడు అసలు చూసిరా ఏం చేస్తుందో అక్కడ ఆవిడ ఎలాగుందో అసలు బాగుందా లేదా ఇవన్నీ కనుక్కోండి రమ్మని పంపించాడు 
he brought bread and butter sent by kai kuch ru papu na bharta na kosam pedda bread packet lu butter ivanni atan dwara pampinchadu it was night time when he arrived ratri pin atanu vachitappudiki and i had already retired to my room nenaithe padukodaniki a mackel shed lo kelipoyan kuda the man went to the temple to ask about me atanki nenu ekkonnanu teliyadu kada mundu aa gudu degiri kelladu tinnaga adhe kanapadutho ond vaiti ki koncham but he entered the temple without removing his shoes aa shoe veskune aa gulloku velipoyadu atanu he was directed to my room akade avaru adithe avadego aa mackel shed lo untade akada moola shed kan padutunnara andulo untundi annaru he came to me and delivered the things kaikushru had sent na degiri kochadu amma ee mi ayin pampinchadu ani aa rotte avanni ichadu i told him to rest nearby for the night and then to leave in the morning ne annaru mari naaku padko naaku naake chootundi ikkada neeke ikkada em chootledu nu baita chetkana padko telavar gaane nu velipo ani cheppindi nevada the next morning when i went as usual for maharaj darshan he asked me who came at night from your place i told him everything sare poddune 8 gantlaku 9 gantlaku maharaj pilichadu ellanu elagane raatri avadu ni kosam vachadu ani vennan nenu evadu vaadu ani adigaru mottham posu kuchinatiki jarigindanta nenu cheppanu maharaj said the man came inside the temple with his shoes on why did not he remove them chaala kopam ayana ugra roopam yelali moodlo ki velipoyadaina velipoyi yelladu వాడు షూ తీయకుండా గుళ్ళోకి ఎందుకు అడుగు పెట్టాడు వాడు ఏ వాడికేమో రోగమా ఎందుకు తీడు షూలు ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ నో వాడికి తెలియదేమో బహుశా ఆ చెప్పులు ఇప్పాలని యాజ్ ఈజ్ ఎ న్యూ కమర్ కొత్త కదా వాడికి అండ్ మోర్ ఓవర్ హీజ్ ఎ ముస్లిం అతనికి మన హిందూ మతం వాడైతే కొంచెం తెలుస్తుంది గుడైనా కానీ ఇలా ఉండాలి ఆశ్రమం ఉంటే ఇలా ఉండదు వాడికి తెలియదు కదా ఇది అంతా ఐ విల్ కాల్ హిమ్ నేను పిలుస్తాను వాడిని మీ ఎదురుకుంటేనే he will take your darshan and leave vaani elipotam annan nenu mee darshan cheskuni appudu velipothadu annan nenu when a man came before maharaj maharaj became very furious why has he come to trouble me idi malli nanu tenna kochada enduku vachadu vedi ikkadi ani adigadu he gave the servant a sound thrashing annave kadu meer padi kodda modal pettadu and shouted at him to leave po mundi ikkadi nunchi bayitiki అని గట్టిగా అరిచాడు అద మ్యాన్ వికేమ్ ఫ్రైట్ అండ్ అని హీడ్ బిహైండ్ అవర్ రూమ్ వాడు పారిపోయి ఒక గది వెనకాల దాక్కున్నాడు అందుకే పెద్ద ఆకారం ఉపాసని మహారాజు చూస్తే మహారాజు దాన్ బికేన్ బీటింగ్ అండ్ త్రాషింగ్ మీ ఆది వాడు వెళ్ళిపోయాడు నా మీద పడ్డాడు ఆయన నన్ను కొట్టడం మొదలెట్టాడు టెలింగ్ మీ టు లీవ్ సకోరి నువ్వు కూడా పో సకోరి నుంచి వద్దు అసలు నువ్వు ఇక్కడ అని ఈవెన్ కొడుతూ ఉన్నాడు when he was tired of beating me with his hand he asked his mandali to cut a small branch from the tree which they did ala kottu kottu alisi poyadu papu nannu alisi poyaka annadu oka shishunu pilichadu aa chettu komma utlu aaku patra gelaga ventane aa komma erichi adi pattukochi maharaj chethulo pettadu taking these in his hands he began beating me on the head komma pattukoni nan koddu molatadu tala meeda direct ga kottadu which made me గిడ్డి నా తల తిరిగిపోవడం మొదలెట్టింది గట్టిగా తగిలి ఉంటుంది బహుశా ఆవిడ తల మీద ఐ డిట్ నాట్ నో వాట్ టు డూ బట్ ఐ క్లచ్ ఇన్ మహారాజ్ స్వీట్ నాకు ఏం తీయాలో తోచక ఆయన పాదాల మీద కూలపడిపోయి గట్టిగా మహారాజ్ పాదాలని పట్టుకున్నాను మహారాజ్ వాజ్ ప్యాంటింగ్ అండ్ ఫ్రౌనింగ్ యాజ్ ఇ బీట్ మీద ఆయాస పడుతూనే ఉన్నాడు కొడతనే ఉన్నాడు షౌట్ ఇన్ లౌడ్లీ ఆల్ ద వైల్ బట్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీషన్ ఆన్ మహారాజ్ పార్ who deter me from my resolve to remain at his ashram po ik nunchi po sakore nunchi ani arustune unnadu nenu asalu emaina sare ikkade chechi povali gaani ikkade nunchi kadili prasakti ledani decide chesesu gattiga pattukoni unnanu so ma iddar madhyana ee sangarsha nadutundi ayana kodutunadu nenu maatram ayana paadalu vadalakonda alage unnanu maharaj ordered those around him to lift me up and throw me out maharaj ane even paigile avadi bait gesire enni avadi two or three persons lifted me and led me away okay idhar manushulu vachi nan ilaga kaallu chethulu pattukoni baitiki teesukellaru aa gadi baitiki i went back inside kalachiri maharaja's feet and told him to kill me nen parigettinu malli loopalu gelipayan 
పట్టుకుని కొట్టున్నాను చంపినాను అప్పుడు దాకా ఇక్కడే ఉంటాను నేను హీ అగైన్ బికేమ్ ఇన్ఫ్యూరియేటెడ్ అండ్ టేకింగ్ ఏ బ్రూమ్ బిగాన్ టు త్రాష్ అక్కడ ఒక చీపురు ఉంది గోడకు జారేసి అది పట్టుకొని దాంతో మళ్ళీ కొట్టాడు నేను హీ లిఫ్టెడ్ మీ అండ్ త్రూ మీ అవుట్ సైడ్ నియర్ ఏ థానీ బుష్ నన్ను ఇలా రెండు చేతితోటి పైకి లేపేసి ఒక మొళ్ళ పొదలాగా ఉంది అక్కడ అక్కడికి పడేశాడు ఆయన కిల్ యూ సెల్ ఈసాడ్ నీకు నువ్వే చనిపో అన్నాడు డోంట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ అండ్ స్టార్ టు డెత్ కథలకి ఇక్కడి నుంచి అలా ఏమీ తినకుండా ఉపవాసం ఉంటూ చనిపో అన్నాడు ఐ సాడ్ దేర్ థింకింగ్ ఇట్ యుడ్ హ్ బీన్ బెటర్ హ్యాడ్ ఐ డైడ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ బీటింగ్ నేను కూర్చున్నాను చనిపోతే బాగుండు అలా కొడుతూ ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను నేను ఐ వండర్డ్ వాట్ మిస్టేక్ ఐ హ్యాడ్ కమిటెడ్ టు మెరిట్ దిస్ పనిష్మెంట్ అసలు నేను ఏమైనా పొరపాటు ఏమైనా చేశానో ఒకసారి వెనక్కి జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాను ఎందుకు ఇంత శిక్ష వేశాడు నాకు ఆయన ఏమన్నా పొరపాటు చేశానా సమ్ విలేజర్స్ వర్ వీడింగ్ గ్రాస్ నియర్ బై పొద్దున్న తొమ్మిది అంతా అయింది అప్పటికి టైము కదా అప్పుడే దర్శనానికి లోపలికి పిలిచాడు ఆయన ఆ పక్కన చూస్తే అక్కడ పొలాలు ఉన్నాయి కొన్ని వాళ్ళు కలుపు తీసుకుంటున్నారు పొలంలో సో ఐ జాయింట్ దమ్ ఇన్ దిస్ వర్క్ నేను కూడా ఇలా ఖాళీగా కూర్చోవడం ఎందుకు అని ఆ పొలంలోకి ఎలా రెండు అడుగులు వేసి ఆ గట్టి దాటితే పొలం వాళ్ళకి కూడా సాయం చేస్తున్నాను నేను ఆ కలుపు తీస్తూ ద ముస్లిం సర్వెంట్ హూ హెడ్ కమ్ ఇన్ ద నైట్ వా స్టాండింగ్ నియర్ బై ఓ అడిక మతిపోయింది వీళ్ళు ఇంటి నుంచి వచ్చిన ఆ పనివాడు ఉన్నాడు కదా ఇదంతా చూసి అడిలిపోయాడు ఆ పక్కనే నిలబడి చూస్తున్నాడు హీ హెడ్ సీన్ మీ బీయింగ్ బీట్ అని నన్ను అలా కొడుతూ ఉండగా వాడు పాపం చూసాడు దగ్గర ఉండి ఐ టోల్ హిమ్ టు లీవ్ వెళ్ళిపో నువ్వు నువ్వు ఇక నీకెందుకు గొడవ ఇదంతా వెళ్ళిపో నువ్వు అన్నాను నేను వెళ్ళిపో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి అన్నాను బట్ హీ డిడ్ నాట్ డూ సో అండ్ సాట్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ నియర్ ది రివర్ అక్కడ ఒక నది ఒకటి ఉంది పక్కన అక్కడే కూర్చున్నాడు వాడు వెళ్ళిపోలేదు అంటే వాడికి బెంగ్ వచ్చేసింది అసలు ఏమవుద్ది ఈవిడి పరిస్థితి ద ఓల్డ్ మేడ్ ఆల్సో కేమ్ ఆ పెద్ద ఆవిడ వంట ఆవిడ కూడా వచ్చింది అండ్ ఎన్ ట్రీటెడ్ మీ టు గో అప్ అండ్ హ్యావ్ టీ అండ్ లంచ్ కొంచెం ఏదో ఓ టీ తాగు భోజనం చేయి రా అని అడిగింది ఆవిడ బట్ ఐ డిడ్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద స్పాట్ ఆయన ఎక్కడ కూర్చోమని అక్కడే కూర్చొని అలాగా ఉండిపోయాను నేను ఐ వాజ్ ఇన్ వెరీ అనూజువల్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆ క్షణంలో నన్ను ఒక విపరీతమైన ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను అది చెప్పలేను నేను అది ఐ డిడ్ నాట్ నో వెదర్ ఏ వై అస్లీప్ అవేక్ ఆర్ డెడ్ నేను నిద్రపోతున్నానా చచ్చిపోయినా మెలుగుగా ఉన్నానా ఈ మూడు కూడా నాకు ఆన్సర్ లేదు అంత అయోమయమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఐ వాజ్ ఎలా ఇవ్వు నేను బతుకున్నానని తెలుస్తాను చచ్చిపోలేదు నేను ఎందుకంటే కొంచెం తెలుస్తుంది నెప్పి తెలుస్తుంది నవ్వి తెలుస్తున్నాయి బట్ వేర్ ఎక్కడ ఉన్నాను వై ఎందుకు ఉన్నాను హౌ ఎలా ఉన్నాను ఇవి మాత్రం నాకు తెలియటం లేదు ఇట్ వాజ్ ఏ మార్వలెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు చెప్తాం చూడండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ క్షణాలు అవి రీచ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ లవ్ టు రిటైన్ అలాగే ఉండిపోతే నాకు ఎంత ఇష్టం ఆ క్షణాలు బిరిఫ్ ద ఫాల్ అటాచ్మెంట్స్ మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ నాకు భౌతికం లేదు ఆధ్యాత్మికం లేదు అన్నీ కట్ అయిపోయినాయి అప్పుడు ఆ కుటుంబం ఏమీ లేదు నా బుర్రలో మొత్తం అన్ని చుట్టూ అంతకత్తరేసినట్టు అయిపోయింది ఆ పరిస్థితి అసలు నేను ఎక్కడున్నానో ఎవరో ఏంటో ఏమి లేవు అలా ఉంది నా పరిస్థితి ఐ వుడ్ హ్యావ్ లైక్ టు రిమైన్ సీటెడ్ దే ఆర్ ఫర్ ఎవర్ శాశ్వతంగా అలా ఉండిపోతే బాగుండు అనుకునేది అని అవి జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు అలా మధురాతి మధురమైన క్షణాలు అని ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ ద ఓల్డ్ ఉమెన్ కేమ్ రెండు గంటలకి మధ్యాహ్నం ఆ ముసలావిడ వచ్చింది నా వంట ఆవిడ అండ్ సేడ్ మహారాజ్ హెడ్ ఆస్ కడిమీ టు గెట్ అప్ అండ్ హ్యావ్ లంచ్ అమ్మ మహారాజ్ నువ్వు లేచి భోజనం చేయమని గౌరవింపాడు నీకు నా ద్వారా ద మేడ్ సర్వెంట్ హెడ్ బ్యాక్ గడ్ మహారాజ్ టు మేక్ మీ ఈట్ పాపం ఆవిడ వెళ్ళి మహారాజుని బతిమాలింది నువ్వు వెళ్ళి అడుగు నువ్వు వెళ్తే ఆవిడ తింటది అని బతి మహారాజుని బతిమాలింది అండ్ మై రిఫ్యూజింగ్ టు లిజన్ టు వేర్ నేను ఒప్పుకోలేదు కదా అని చేత మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది ఐ సైడ్ ఐ హ్యావ్ నో ఎప్పుడైట్ మహారాజు వచ్చి అడిగాడు నాకు అసలు ఆకలేదు లెట్ మీ రిమైన్ హియర్ వేరే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నానో ఇలాగే ఉంటాను నేను దెన్ మహారాజ్ సెండ్ దుర్గాబాయి టు టెల్ మీ టు గో అప్ అండ్ హ్యావ్ లంచ్ మళ్ళీ దుర్గాబాయిని పంపించాడు వెళ్ళి ఆ పైకి వెళ్ళి కొంచెం తిను అని బట్ ఐ రిఫ్యూజ్ నేనేమి తిన్నా అని చెప్పా ఎట్ లాస్ట్ మహారాజ్ అగైన్ కేమ్ అని చేడ్ మళ్ళీ ఉపాసన మహారాజ్ వచ్చాడు బాయి సాహెబ్ గౌరవం
ఐ హ్యావ్ రిజాల్వ్ టు డూ సో ఐ సెట్ లేదు నేను ఇక్కడే కూర్చోవాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పాను ఐ హ్యావ్ నో ఎపిటైట్ ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ హియర్ నాకు ఆకలి లేదు నాకు బాగానే ఉంది ఇక్కడ మీరే వర్రీ అవ్వద్దు ఎవరు అపాన్ హియరింగ్ దీస్ హీ ఆస్ గర్ వెదర్ హీ టూ షుడ్ నాట్ గెట్ అయితే నేను కూడా తినడం వానేమంటావా అన్నాడు ఓ పాత ఐ సెట్ యూ మీ ఈట్ గ్లాట్లీ నీకే నువ్వు తినొచ్చు నువ్వు తినొచ్చు ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పి హీ సెట్ డూ యూ వాంట్ టు గో హోమ్ అర్నాట్ మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని ఉందా లేదా నీకు అది చెప్పు నాకు ముందు అన్నాడు మహారాజ్ ఐ సెట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కమ్ హియర్ టు గో హోమ్ నేను వెళ్ళిపోవడానికి కాదు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంటికి పోవడానికి కాదు ఐ ఇంటెన్ టు స్టే ఇక్కడే ఉంటాను నేను దెన్ గెటప్ హీ సెట్ అయితే లేవు మరి అలా కూర్చో అన్నాడు ఐ సెట్ యూ మీ ఈట్ ఐ షెల్ రిమైన్ హియర్ మీరు పోయి భోజనం చేయండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను అన్న మహారాజ్ వెంట ఇన్ సైడ్ ఆయన దుర్గాబాయికే మళ్ళీ పాపం దుర్గాబాయిని పంపించాడు ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోయి షీ విజాన్ టు ఎంట్రీ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లవ్ అండ్ డివోషన్ ఫర్ మహారాజ్ యూ మస్ట్ ఒబే హిజ్ ఆర్డర్ నీకు నిజంగా మహారాజ్ మీద ప్రేమ గౌరవం ఉంటే ఆయన మాటలు గౌరవించు హి విల్ నాట్ టేక్ ఫుడ్ అంటిల్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కదిలితే కానీ ఆయన ఏమీ తినడు దెన్ ఐ రియలైజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫెయిర్ దట్ మహారాజ్ షుడ్ రిమైన్ హంగ్రీ అన్ మై అకౌంట్ అప్పుడు నేను అనుకున్న నా కారణంగా మహారాజు ఆకలితో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఐ గాట్ అప్ వెన్ టు మై రూమ్ అండ్ లే డౌన్ అండ్ ది స్ట్రా లేచి ఆ షెడ్లోకి వెళ్ళి ఆ గడ్డి మీద పడుకున్నా ఐ ఈట్ నథింగ్ ఏమీ తినలేదు నేను ఐ టోల్ ది ఓల్డ్ విమెన్ టు హ్యావ్ హర్ ఫుడ్ అండ్ నాట్ టు జస్ట్ అప్ మీ ఆ ముసలాడు చెప్పాను నువ్వు తినే తినేసి పడుకో నన్ను ఏం కరపకు ద ముస్లిం సర్వెంట్ కేమ్ ఇన్ సైడ్ పాపం ఆ పనోడు లోపలికి వచ్చాడు అతను ఆ మహమ్మదీయ పరిచారకుడు అగైన టోల్ హిమ్ టు రిటర్న్ టు నగర్ వెళ్ళిపోను ఉన్న నగర్ ఈ సెట్ మేడం యువర్ బీట్ అన్ అన్ మై అకౌంట్ నేను ఆ చెప్పులు వేసుకుని రావడం వల్ల మీకు శిక్ష వేసాడు ఆయన మహారాజ్ సో హౌ కెన్ ఐ లీవ్ నేను ఇలా వదిలేసి నేను ఎలా వెళ్ళిపోగలను అండ్ వాట్ విల్ ఐ టెల్ దమ్ ఈ నామ్ అన్న నగర్ నగర్ వెళ్ళి ఏం చెప్పను నీ కుటుంబం వాళ్ళందరికీ ఐ టోల్ హిమ్ నాట్ టు రివీల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ వాట్ హెడ్ ట్రాన్స్పైర్డ్ హియర్ బట్ టు సే దట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ హియర్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఎప్పటికి చెప్పక ఇంట్లో నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నానని మాత్రమే చెప్పు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మహారాజ్ ఈజ్ ఎ సద్గురు ఆ మహమ్మద్ రెడ్డికి నేను చెప్పాను మహారాజ్ ఎవరు సద్గురు అండ్ హీజ్ బీచింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ అతను మన కొట్టాడు అంటే అది గొప్ప ఆశీర్వాదము యూ వర్ డెస్టైన్ టు బికమ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ దైవీ ప్రణాళికలో నీకు ఈ కారణం అవ్వేటువంటి ఆ తలరాత నీకుంది అది అది నువ్వు చేసింది కాదు దైవీ నిర్ణయం ప్రకారమే నువ్వు ఆ చెప్పులతో వచ్చావు నువ్వు అలాగా దాని కారణంగా నాకు దెబ్బలు ప్రసాదంగా నాకు లభించాయి సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్ ఎట్ లెంగ్ చాలా వివరంగా అతనికి చెప్పాను ఐ టోల్డ్ ద ఓల్డ్ విమెన్ టు గివ్ హిమ్ లంచ్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు లివ్ అతనికి ఏదో తిన్నా పెట్టు అతను వెళ్ళిపోమని చెప్పాను ఈ వెంట అవుట్ సైడ్ వాక్ అట్ సమ్ డిస్టెన్ అండ్ వెయిటెడ్ ఫర్ ఏ బొలక్ కార్ టు పాస్ తినేసాడు బయటకు వెళ్ళాడు ఆ బళ్ళు వెళ్తూ ఉంటాయి కదా ఏదన్నా బండి ఉంటే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోదామని వెయిట్ చేస్తున్నాడు పాపం వెరీ సూన్ ఏ కార్ అప్రోచ్ రి క్యారియింగ్ ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ దూరం నుంచి ఓ బండి వస్తుంది కనపడుతుంది ఒకడే ఉన్నాడు దానిలో ఆ ప్యాసింజర్ ద సర్వెంట్ వాజ్ ఓవర్ జాయిడ్ అండ్ వండర్డ్ ఫ్రమ్ వేర్ ది కార్ హ్యాడ్ కమ్ ఈ టైంలో అసలు ఏమి బండి దొరకదు అనుకున్నాను ఎలా వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఈ బండి అని చాలా సంబరపడ్డాడు హీ వెన్ టు ఎంక్వైర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బండి దగ్గరికి ఎవరో అని టు హిస్ షాక్ ఈ సా ఉపాసని మహారాజ్ సీటు ఆ బండిలో సాక్షాత్ ఉపాసని మహారాజు కూర్చొని ఉన్నాడు శివుడుగానే నిర్ఘాలిపోయాడు అమ్మ ఉపాసని మహారాజ్ అని he prostrated before him and asked his forgiveness ala aa bandi mundu nela meda saakshang padipayadu ayya nannu kshiminchu nannu ani adigadu parthani maharaj pacified him kendu kidigi vaadatchadu made him sit beside him ra bandlo kuchu na pakkana kuchu nu ani kuchu vettadu chaala prema ga and asked what he had in his hand ayyo undi nee cheethulo eta packet anadu ది సర్వెంట్ సైడ్ మేమ్ సాబ్ గేవ్ మీ రోటీ టు ఈట్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఈట్ అవుడు నన్ను తినేసి వెళ్ళమల్లి ఇచ్చింది ఈవిడ ప్యాకెట్ అది నాకు తినబుద్ధి లేదు కూడా పట్టుకెళ్ళిపోతుందని నేను అది అని చెప్పాడు మహారాజ్ సైడ్ సి డౌన్ అండ్ ఈట్ ఇట్ హియర్ కూర్చో ఇక్కడ నా ఎదురుకుంటా తినేదాన
the man was at a loss to understand how maharaj had come here and met him vidu anirghant poyadu vidu na daggiriki maharaj ela vachadu ee time lo atana visranti teesukuntadu kada ee time lo ela vachadu atanu teliyale maharaj then told him to go to the station in the same cart and maharaj walked away maharaj kandey digi poi ee band lo nu station daaka edi poi cheppadu aa band odiki nu station lo dimpi ayyadu nen nadichi velipothalle ani nadichukuntu velipayadu keep the cart there the muslim servant returned to my room aa band okka nimisham babu ani mali gulmai daggiriki vachadu parigettukoni i was still lying in the fodder nen inka aa gaddi meede padukuni unna he narrated the whole incident and then departed in a very cheerful mood idantha avudu cheppadu jarigindantha cheppi aanandanga akka nunchi velipayadu a few hours later maharaj sent me a man to tell me to eat malli inko manisham pampinchadu ఏదో కొంత తినాలి నువ్వు అని పంపించాడు ఐ టోల్డ్ ద పర్సన్ ఎస్ ఐ విల్ ఈట్ తింటానులే నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాను బట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ కానీ నేను తెల్లే ఐ రిమైన్ లయింగ్ డౌన్ అలాగే పడుకుని పోయాను ఎట్ అబౌట్ ఫైవ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ మహారాజ్ కాల్డ్ ద ఓల్డ్ మే మా వంటగతిని ఉంది కదా ఈవెని కౌరం పోయాడు మహారాజ్ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి అండ్ ఎంక్వైర్డ్ వెదర్ ఐ హెడ్ ఈట్ ఆవిడ ఏమైనా తిందా లేదా షీ ఇన్ఫార్మ్ హిమ్ ఐ హెడ్ నాట్ ఏమీ తినలేదు అని చెప్పింది ఆవిడ Thereupon Maharaj told her to bathe me with warm water and then bring me to him. Avani nu subbranga veedi neellu kaachi snanam cheyinche. Appudu manchi battle vesin tarata naa daggiriki teesukura ani chepparu. The maid pestered me to get up and have a bath. Tineesinda undanni inga. Ikka balavantanga ivani lepi aa snananiki ready chesindi. That day being a festival day the entire village had gone to shirdi. Motto aashramalu evaru leru upasani maharaj tappa. అందరు కూడా సిరిది వెళ్ళారు ఆ వేళ ఏదో ఉత్సవం జరుగుతోంది అక్కడ సో ఐ కుడ్ బేత్ ఇది ఓపెన్ వరండా ఆ వరండాలోనే ఆ పెద్దవాడు నన్ను స్నానం చేయించింది ద మెయిడ్ టైడ్ ఏ కర్టెన్ అండ్ ఏ వరండా అండ్ బేత్ని ఏదో ఒక బట్ట తెచ్చి అక్కడికి అక్కడ ఒక టెంపరీ బాత్రూమ్ లా చేసి నన్ను కూర్చోబెట్టి స్నానం చేయించింది ఆవిడ షీ వాజ్ హారిఫైడ్ టు సి బ్లాక్ బ్రూయిసేస్ అండ్ మై బాడీ ఫ్రమ్ మహారాజ్ బీటింగ్ నా శరీరం అంతా స్నానం చేస్తూ ఉంటే వీపు మీద వాతలు మొత్తం బాడీ అంతా వాతలు నల్లగా సారలు సారలాగా కొమ్మ పుచ్చుకుని కొట్టాడు కదా ఇవన్నీ కనపడ్డాయి ఆవిడికి నిర్ఘాంత పోయింది ఆవిడ దెన్ ఐ వెన్ టు మహారాజ్ జోపడి అప్పుడు నన్ను చేయి పట్టుకొని మహారాజ్ కుట్టీరానికి తీసుకెళ్ళింది ఆ పెద్ద ఆవిడ మహారాజు ఆస్కరి మీ స్ట్రీట్ వెదర్ ఐ హెడ్ ఈట్ ఏమన్నా తిన్నావా అని అడిగాడు మహారాజ్ టు విచ్ ఐ రెస్పాండెడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ నేనేమి తినలేదు అని చెప్పాను ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ యువ నాట్ ఈట్ అండ్ నువ్వు తినకపోవడం చాలా మంచిది బట్ హ్యావ్ ఐ బీచ్ అండ్ యూ టూ మచ్ చాలా ఎక్కువ కొట్టేసినట్టున్నాను నేను కదా యువర్ బాడీ మస్ట్ బి సోర్ అని ఏ కింగ్ మొత్తం బాడీ అంతా వాతలు వచ్చేసి ఉంటే బాగా నిప్పిగా ఉందా అని అడిగాడు ఐ సెట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద బీచింగ్ బట్ ఐఎమ్ వండరింగ్ వై యూ డిడ్ నాట్ ఫినిష్డ్ మీ ఆఫ్ అని కిల్ మే నాకు కొట్టడం వల్ల నాకేం బాధ లేదు కానీ నన్ను ఎందుకు వదిలేసావు మధ్యలో నన్ను పూర్తిగా అలా కొట్టి చంపేస్తే నేను ఎక్కువ సంతోషపడేదాన్ని అంటాడు రిగ్రెట్ఫుల్లీ చెడ్ పాపం చాలా విచారిస్తున్నట్టుగా మొహం పెట్టి ఇలా చెప్పాడు వై హ్యావ్ ఐ బీట్ అండ్ యూ అసలు నేను ఎందుకు కొట్టవలసి వచ్చిందో నేను ఎందుకు కొట్టాను ఇట్ ఈస్ మై హ్యాబిట్ ఎట్ టైమ్ టు బీట్ సమ్మన్ ఒకసారి నాకు అలవాటు అలా కొడుతూ ఉంటాను నేను ఒక్కొక్కరి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎక్స్టెసీ ఆఫ్ లవ్ అని ఎంటర్డ్ యువర్ స్టమక్ నిన్ను చూడగానే నా మీద ఒక ప్రేమ భావము ముంచెత్తింది నేను నీ శరీరంలో నీ కడుపులో కూడా ప్రవేశించేశాను నేను టుడే ఇజ్ అన్ ఆస్పీషియస్ డే అది ది సన్ గాడ్ అవేళ బహుశ రథసప్తమో ఏదో అనమాట సన్ గాడ్ అంటే మరి సూర్యుడు పండుగ అదే కదండి ఉంటుంది రథసప్తమి ఏదో అంటారు కదా అవేళ సూర్య భగవానుడి యొక్క పండుగ ఒకటి ఉందన్నమాట యు ఆల్సో వర్షిప్ సూర్యనారాయణ యు హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ నీకు చాలా గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంది యూ హ్యావ్ వన్ నువ్వే గెలిచావు అన్నాడు కంటిన్యూ టు ఫాస్ట్ హెన్స్ ఫోర్ అని ఎవరీ సండే ఈవేళ ఎలాగైతే ఉపవాసం ఉన్నావో ప్రతి ఆదివారం కూడా ఉపవాసం ఉండవు ఇఫ్ యూ కెన్ ఈట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ ఆర్ అన్ మండే నువ్వు ఉండగలిగితే సోమవారం తెల్లారిపోయే వరకు కూడా ఉపవాసం కంటిన్యూ చేయి ప్రతి వారం కూడా తెల్లవారిన తర్వాత తిను stay here and fast next sunday also then go home 
నెక్స్ట్ ఆదివారం కూడా ఇక్కడే ఉండు ఉపవాసం చేసి ఆ తర్వాత మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ప్రతి ఆదివారం నువ్వు ఉపవాసం చేయి అని చెప్పాడు మహారాజు నెరేటెడ్ ఏ స్టోరీ అబౌట్ ఎ బ్రాహ్మిన్ ఉమెన్ హూజ్ డాక్టర్ ఇన్ లా హెడ్ నో చిల్డ్రన్ అప్పుడు మహారాజ్ ఒక జరిగిన ఒక ఉదంతం చెప్తానన్నాడు ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉంది ఆవిడ కోడలికి పిల్లలు లేరు ది లేడీ వాంట్ టు బ్రింగ్ హెర్ డాటర్ టు చకోరి ఇన్ ద హోప్ దట్ ఐ వుడ్ బీడ్ ద డాటర్ ఆవిడ ఎంతో ఆశపడి నేను దెబ్బలు కొడితే ఆవిడకి మంచి జరుగుతుందని నాతో ఆ దెబ్బలు కొట్టించడం కోసం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఆవిడ ద మదర్ సెట్ ఇఫ్ షీ బీట్ హెర్ షీ విల్ బి ఫార్చునేట్ ఇనఫ్ టు కన్సీవ్ నువ్వు గనక దెబ్బలు కొడితే ఆవిడ అదృష్టం పండి ఆవిడ గర్భం దాలుస్తుంది దయచేసి కొట్టమని చెప్పింది ఆవిడ షీ బ్రాడ్ ది గర్ల్ అండ్ క్యాప్ హెర్ హియర్ ఇక్కడ ఉంచేసింది కూడా రెండు మూడు రోజులు నువ్వు ఏదో రోజు ఆవిడ్ని దెబ్బలు కొట్టు అని చెప్తూ బట్ ఐ హ్యాడ్ నో ఆర్జ్ టు బీ హెర్ కానీ లోపల నుంచి నాకు ఆ ప్రేరణ రావాలి ఊరికినే నేను కొట్టను కదా రాలేదు నాకు అలాగ హౌ కుడ్ ఈ డూ సో ఆ ప్రేరణ లేనిదే నేను అలా చేయలేను సో దెన్ లెఫ్ట్ యాషి కేమ్ వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ రీజన్స్ ఐ నెవర్ బీట్ ఎనీ వన్ నీడ్లెస్లీ ఆ కారణంగా ఎవరిని నేను కొట్టను నా కారణం నాకు ఉంటుంది త్రీ డేస్ లేటర్ వైల్ ఎవర్ సిట్టింగ్ అనే స్టోన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఐ సా మేర్వాంజి మూడు రోజులు అయింది అక్కడ ఒక బండ్రాయి ఉండి ఆ ఆశ్రమం ఎదురుగుంటా అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను నేను ఇంతలో మేర్వాంజీ వచ్చాడు సులువులీ హీ కేమ్ ఓవర్ టు చాలా నెమ్మదిగా వచ్చాడు నా దగ్గరికి అని ఇంక్వైర్ అబౌట్ మై హెల్త్ అమ్మ ఆరోగ్యం బాగుందా అని అడిగాడు ఐ హ్యావ్ హెడ్ దట్ యువర్ సివియర్లీ బీటెన్ బై మహారాజ్ చాలా గట్టిగా మహారాజు కొట్టాడు అని నేను విన్నాను ఐ సెట్ దట్ వాస్ ట్రూ నిజమే అని చెప్పాను నెవర్ మైండ్ హీ టోల్డ్ మీ ఆహ్ ఏం పర్వాలేదు అయ్యం పట్టించుకోకర్లేను అని చెప్పాడు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ వెన్ ఏ సద్గురువు బీట్స్ యూ ఒక సద్గురువు అలా కొట్టాడంటే అది ఎంత మేలు చేస్తుందో నీకు తెలియదు అన్నాడు యు ఆర్ ఇండీడ్ వెరీ బ్లెస్డ్ నీకు ఎంత అదృష్టమో మహారాజ్ హ్యాస్ నెవర్ బీట్ ఎన్ ఏ విమెన్ లైక్ దీస్ ఒక స్త్రీని ఇంతలాగ మహారాజ్ కొట్టడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బాబాజాన్ ఆల్సో బీట్స్ పీపుల్ బాబాజాన్ కూడా ఇలాగే వచ్చిన వాళ్ళని కొడుతూ ఉంటుంది ఆవిడ ఐ గో టు హెర్ ఆల్సో నేను తరచు వెళ్తూ ఉంటాను షీ డస్ నాట్ ఈవెన్ యాక్సెప్ట్ ఫ్లవర్స్ ఆవిడకి ఎంత కోపం అంటే ఎవరినా పువ్వులు పట్టుకెళ్తే విసిరేస్తాడు తీసుకోదు ఏమీ కూడా షీ డస్ నాట్ అలౌ ఎనీ వన్ టు అప్రోచ్ హెర్ ఫర్ దర్శన్ అలాగే దర్శనం కోసం ఇలా వచ్చామంటే హే పో అంటే ఆవిడ ఎవరిని ఒప్పుకునేది కాదు షీ సెంట్ మీ టు మహారాజ్ ఆవిడే నన్ను ఇదిగో ఉపాసని మహారాజ్ దగ్గరికి పంపించి ఆఫ్టర్ దీస్ కన్వర్సేషన్ మేర్వాంజీ ఆస్కర్ మీ వేదర్ ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ టీ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా మేర్వాంజీ నన్ను అడిగాడు అమ్మ నువ్వు టీ తాగావా అని అడిగాడు ఐ సెడ్ ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ సమ్ వీక్ టీ అంటే వీక్ టీ అంటే పాలు లేకుండా డికాషన్ తాగాను నేను అని చెప్పింది ఆవిడ ఐ ఆస్క్ హీమ్ వెదర్ హీ వుడ్ టేక్ టీ అప్పుడు ఈవిడ అడిగింది మీరు నువ్వు టీ తాగుతావా నాయన అని అడిగింది మేర్వాంజీ హీ కన్సెంటెడ్ తాగుతాను నేను అన్నాడు వేరపాన్ ఐ వెంట్ ఇన్ సైడ్ ద రూమ్ అని బిగ్యాన్ టు మేక్ టీ ఫర్ హిమ్ గబుక్కుని ఆ షెడ్లోకి వెళ్ళి ఆయన కోసం టీ చేయడం మొదలు పెట్టాను హీ కేమ్ ఇన్ సైడ్ ఆ లోపలికి వచ్చాడు హీ డ్రాంక్ టీ అండ్ దెన్ వీ వెంట్ టు ది టెంపుల్ అప్పుడు టీ తాగాడు ఆయన నా చేయి పట్టుకొని నన్ను కూడా ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు మహారాజ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది జోపుడి అండ్ స్టూడ్ దే మహారాజ్ కుటీరంలోంచి బయటకు వచ్చి నిలబడి ఉన్నాడు మేర్వాన్ స్టూడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ మేర్వాన్ వెళ్ళి ఉపాసన మహారాజ్ ఎదురుగా నిలబడ్డాడు మహారాజ్ బిగ్యాన్ టు ఎట్ మానిష్యం మహారాజు మేర్వాంజీని మందలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇవిడ చూస్తుందనమాట ఇవిడ పక్కన నెవర్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అందరి దృష్టి నీ మీద పడాలని ఆ తాపత్రయం నీకు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు షో యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ యువర్ నువ్వు ఎలా ఉంటావో అలాగే ఉండు బీ రిజైన్ టు గాడ్స్ విల్ భగవంతుడు నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండి ఏ విషయంలో అయినా సరే ఐ విల్ గివ్ యూ ఎక్ క్యాప్ టు పుట్ ఆన్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్ మూడు నెలల్లో నీకు ఆ కిరీటం ఇస్తాను నేను అని చెప్తున్నాడు హావ్ పేషెంట్ అప్పుడు దాకా ఓపిక పట్టు అన్నాడు బహుశా కిరీటం అంటే అవతార హుడ్ ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఈ స్వతంత్రంగా అవతార బాధ్యతను నిర్వహించేటువంటి 
మహారాజ్ నెరేటెడ్ ఏ స్టోరీ ఊచి ఐ డు నాట్ రిమెంబర్ వెల్ మహారాజు ఒక కథ చెప్పాడు యథాతథంగా ఆ కథ నాకు జ్ఞాపకం లేదు ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అది సుమారుగా ఇలా ఉంది ఆ కథ ఏ సద్గురు ఆస్క్ ఏ డివోటీ టు ప్లాంట్ ఏ డ్రై ట్వీక్ అండ్ వాటర్ ఎట్ డైలీ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ అరౌండ్ ఇట్ మహారాజు ఒక ఎండిపోయిన ఒక పొల్ల ఉంది ఏదో చెట్టుది బాగా ఎండిపోయింది అది అది ఇచ్చాడు ఇచ్చి దాని మూలో నాటు దాని చుట్టూ తిరిగి నీళ్లు పోయి అని చెప్పాడు ద డివోటీ డిడ్ సో అండ్ దట్ ఇట్ బికేమ్ గ్రీన్ అండ్ స్ప్రౌటెడ్ లీవ్ ఆ చచ్చిపోయి ఎండిపోయిన ఆ పొల్ల అది ఆకుపచ్చగా అయి శుభ్రంగా ఆకులు తొడిగింది అనమాట మహారాజ్ గేవ్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో అంటే సద్గురువు యొక్క గొప్పతనం గురించి అనేక కథలు గుల్మాయికి చెప్పాడు మేర్ వాంజీ ఆస్కర్ మీ వెదర్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ మహారాజ్ సాయ్ బాబా అడిగాడు నీకు ఏమైనా అర్థమైందా ఆయన చెప్పిన కథ అని అడిగాడు ఐ సేడ్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫాలో ఇట్ తరోలి నాకు పూర్తిగా అర్థం లేదు కొద్ది కొద్దిగా అర్థమైంది మేర్వాంజీ రిటర్న్ టు పూనా దట్ ఈవినింగ్ ఆ రోజు సాయంత్రమే మేర్వాన్ పూనే వెళ్ళిపోయాడు ద నెక్స్ట్ డే మహారాజ్ టోల్డ్ మీ టు గో టు సాయిబాబా సుట్టు రమ్మన్నాడు షిర్దీ వెళ్ళి సాయిబాబా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి రమ్మన్నారు నాన్న ఉపాసని సమ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ దేర్ టుమారో మార్నింగ్ ఇన్ ఎ కార్ అండ్ యూ మే అకంపెనీ ఇన్ దేమ్ పొద్దున్నే కొంతమంది ఇక్కడి నుంచి ఎడ్ల బండి వేసుకొని ఆ సిర్ది వెళ్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు నువ్వు కూడా వెళ్ళు అన్నారు ద ఫాలోయింగ్ మార్నింగ్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ ద కార్ బట్ నో వన్ టర్న్ అప్ నేను పొద్దున్న రెడీ అయిపోయి కూర్చున్నాను ఆ బండి లేదా మనుషులు రాలేరు ఎట్ నూన్ మహారాజ్ టోల్ మీ అండ్ ద ఓల్డ్ మేడ్ టు గో ఆన్ ఫుడ్ మా వంట ఆవిడ ఉంది కదా ఆవిడే నువ్వు కలిసి నడిచి వెళ్ళిపోండి ఏం పర్వాలేదు వాళ్ళ గురించి ఎదురు చూడకండి అన్నాడు ద గర్ల్ విల్ గో టు హెర్ హోమ్ హీ ఇన్స్ట్రాక్టెడ్ అండ్ యూ మస్ట్ రిటర్న్ బిఫోర్ నైట్ ఫాల్ మరి దారి తెలియదు కదా ఒక ఆవిడ సిరిది ఊరు ఆవిడది ఆవిడ ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ కూడా వెళ్ళండి మీరు రాత్రికి చీకటి పడిలోగా తిరిగి వచ్చేయండి వి స్టార్ట్ అండ్ ఫుడ్ వాకింగ్ ఇన్ ది హార్ట్ సన్ ఈ అండం మండిపోతుంది అప్పుడే నడుచుకుంటూ బయలుదేరా అండ్ రీచింగ్ షిర్ది ద గర్ల్ టుక్ మీ అరౌండ్ ఆ అమ్మాయి షిర్ది ఊరు కదా అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి షిర్ది అంతా తిరిగి చూపించింది షోడ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ప్రిపేర్ టీ ఫర్ మీ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ బై మహారాజ్ మహారాజ్ చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇంట్లో టీ పెట్టి ఈవిడికి టీ ఇయ్యి అని చెప్పాడు ఆయన అలాగే ఆ టీ ఇచ్చారు మాకు వీ రిటర్న్ టు సకోరి బై ద సాయంత్రానికి అలా తిరిగి వచ్చేసాం అనేది అండి మహారాజ్ వాజ్ సిట్టింగ్ నియర్ ద ట్రీ మహారాజు ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు పీసెస్ ఆఫ్ గన్నీ శాక్స్ యూజ్డ్ బై హిమ్ యాజ్ లైన్ క్లాత్ అన్ కవరింగ్ వర్ స్ప్రెడ్ అన్ ద గ్రౌండ్ అరౌండ్ చుట్టూ ఆయన వాడేటువంటి గోని సంచులు అవన్నీ పరిచయం ఉన్నాయి చుట్టూను ఆ గోని సంచులు ఈ నారతో చేసిన గోని సంచులు ఉంటాయి కదా హీ సెడ్ దీస్ ఆర్ మై ఓల్డ్ గన్నీ శాక్స్ స్ప్రెడ్ అవుట్ టు డ్రై ఇన్ దిస్ అన్ ఇవి చెప్పారు ఇవన్నీ ఎందుకు వేసేది తెలుసా ఇవి తడిచిపోయినాయి ఆరబెట్టాం నేల మీద సమ్ డిబుటీస్ ఆస్క్ మీ ఫర్ దమ్ టు టేక్ హోమ్ అవి ఇంటికి పడిపోతాం ఏమని అడుగుతారు కొంతమంది భక్తులు అన్నాడు ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ డిజైర్ టు ఆస్క్ ఫర్ వన్ నేను కూడా ఒకటి నాకు ఇమ్మని అడుగుదామని లోపల నుంచి చాలా ఎక్కువ ఆశ వచ్చింది ఇప్పటికీ ఆ కుసురు క్వార్టర్స్లో ఒక ఈవిడికి బహుమానంగా ఇచ్చినటువంటి ఆ గోన్ సెంచ్ ఒకటి గోడకి ఫోటో కట్టి ఉంటుందండి మీరు చూస్తే జ్ఞాపకం ఉంటే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ టైం అయినా ఉపాసని మహారాజు ఈవిడికి బహుమానంగా ఇచ్చినటువంటి ఆస్క్ ఫర్ వన్ బట్ ఐ క్యాప్ క్వాలిటీ కానీ నేను కప్చిప్గా ఊరుకున్నాను పైకి అడగలేదు ఈ కంటిన్యూడ్ పీపుల్ లైక్ నైస్ థింగ్ ప్రజలకి చాలా మంచి అందంగా భారీగా ఉండాలి అన్నీ కూడా వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ త్రాంగ్ దేర్ ఇప్పుడు తిరుపతిలాంటి పెద్ద గురు అనుకోండి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు ప్రధానమంత్రులు ప్రెసిడెంట్లు అందరూ క్షేమంలాగా అక్కడ చేరిపోతారు అంత వైభవంగా కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కామన్ ఇది సర్వసాధారణం మనిషి యొక్క ప్రవృత్తి అది బట్ టు కమ్ టు దీస్ సింపుల్ ప్లేస్ విత్ లవ్ అండ్ డివోషన్ అండ్ సర్వ్ ఓల్ హార్టెడ్లీ విత్ ఫీత్ ఇట్ ఈస్ రియల్ థింగ్ కానీ నువ్వు వచ్చేవి ఏమీ లేవు ఇక్కడ తొప్పలు ముళ్ళు ఈ పాడుబడిన ఈ కుటీరం ఇక్కడ సేవ చేయడం కోసం అన్నీ వదులుకొని ప్రేమతో విశ్వాసంతో రావడం ఉంది అది ప్రత్యేకమైంది వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఉద్వాడ ఏముంది అక్కడ ఉద్వాడాలో ఉద్వాడ అంటే జొరాస్టియన్ మతస్థుల పార్సీల యొక్క
ఒక అగ్ని వెలిగించాడు ఆయన ఆ అగ్ని శిఖని పట్టుకొచ్చి ఉద్వాడాలో పెట్టి అది ఇప్పటికి కూడా ఆరిపోకుండా వెలిగిస్తూ ఉంటారట టర్న్స్ వేసుకొని అందుకని అది చాలా ప్రసిద్ధి అనమాట అది ఏముంది అక్కడ ఉద్వాడాలో అంటున్నాడు ఉపాసని దెర్ ఈ సేక్రెడ్ ఫైర్ దాన్ని పవిత్రమైన అగ్ని అని పిలుస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్ ద లివింగ్ ఫైర్ ఈజ్ హియర్ సజీవంగా వెలుగుతున్నటువంటి అగ్ని ఎక్కడ ఉంది అక్కడ బాబా అక్కడ ఉన్నాను కదా అప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అంతా రియల్ పిరిగ్రిమే ఈజ్ అ దీట్ ఆఫ్ ది సద్గురు అసలు తీర్థయాత్ర అంటే సద్గురు పాదాల దగ్గరే ఉంటుంది ఏ పెలాషియల్ టెంపుల్ హెస్ సిన్స్ బీన్ ఎరెక్టెడ్ ఎట్ సొకోరి సీయింగ్ విచ్ ది మెమరీ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ ఈజ్ బికమ్స్ బీబిట్ ఈవిడ్ చెప్తూ ఉంది తర్వాత రోజుల్లో ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఆలయం ఉంది అది చూస్తే ఆ వెనకటి రోజులన్నీ నాకు గుర్తు వస్తాయి అక్కడ చిన్న కుటీరం ఉండడం ఆ పాడి పడిపోయిన ఈ షెడ్లు ఉండడం అది ఇప్పుడు ఓహో జనం చాలామంది వచ్చేస్తున్నారు కార్లు పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ దోస్ ఓల్డ్ అండ్ ఏజ్ అట్ ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఆ రోజుల్లో నేను పొందినటువంటి ఆ జైవీ వాతావరణం లేదు ఇప్పుడు ఆ ప్రశాంతత లేదు ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ వుడ్ కమ్ టు సకోరి అండ్ సింగ్ భజన్స్ విచ్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ ఆ సకోరి ఊళ్ళో ఉన్న కొంతమంది గ్రామీణులు వచ్చి భజనలు చేసేవారు ఉపాసన ద్వారా ఎంత బాగుండేవో ఆ సంకీర్తన ఐ హ్యాడ్ నో డిజైర్ టు రిటర్న్ హోమ్ నాకు అసలు వెనక్కి వెళ్ళాలని అనిపించేది కాదు ఐ స్టేడ్ దేర్ ఫర్ ట్వెల్వ్ డేస్ పన్నెండు రోజులు ఏక బిగిన ఉండిపోయింది నేను దాని కై కూతురు హిమ్సెల్ఫ్ కేమ్ టు టేక్ మీ హోమ్ నా వర్తే వచ్చేసాడు ఏమైపోయిందో ఈవిడికని అప్పుడు నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు he had much to complain about me to maharaj maharaj ki na gurinchi chaala cheppadu ivudu emi asal kalavatam ledu pattinchukotam ledu ivudu jeevitham ivudi elagaye elagaithe ani maharaj ki firyad chesadu a bomb shell as i mentioned baba sankul masaji was working in amnagar at that time staying at the dharmachala ma tho paatu a parsi dharmachala lo untu baba చిన్నానైనటువంటి పిన్ని భర్త మాసాజీ మా వ్యాపారాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మా దగ్గర ఒక ఉద్యోగిగా ఐ గాట్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ మహారాజ్ ఫ్రమ్ హిమ్ విచ్ ఐ యూస్ టు కీప్ నియర్ దట్ ఆఫ్ జొరాస్టర్ వెన్ ఐ శాట్ ఫర్ ప్రేయర్స్ అతన్ని అడిగాను అతను ఉపాసని ఫోటో ఒకటి నాకు ఇచ్చాడు నేను ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు జొరాస్టర్ ఫోటో పక్కనే ఇది పెట్టిదాన్ని పెట్టి ప్రార్థన చేసుకునేదాన్ని ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ది ప్రేయర్ ఐ వుడ్ రిమూవ్ మహారాజ్ ఫోటో అండ్ కీప్ ఇట్ అవే ఆ ప్రార్థన అయిపోగానే ఆ ఫోటో తీసేసి నేను దాచేసుకునేదాన్ని నా ట్రంక్ పెట్టిన వన్ నైట్ ఐ ఫర్గాట్ టు రిమూవ్ ద ఫోటో ఓ రోజు రాత్రి ఏమైంది ప్రార్థన చేసేసి మర్చిపోయాను అక్కడే ఉండిపోయాను కై కూచురు ఛాన్స్ టు గ్లాన్స్ ఎట్టేట్ నా భర్త చూసాడు దాన్ని ఇది ఇది మన ఇంట్లో ఈ ఫోటో పెట్టింది ఇవిడే అనుకున్నాడు అండ్ యాంగ్రీలీ హీ డిట్ సమ్ వేర్ వేర్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ నాకు దొరకకుండా ఎక్కడో దాచేసాడు దాన్ని i knew it must be his doing na telusu atane chesu untadi idi ani and entreated him to give it back to me batimalen nen a photo naaku icheyandi he said i will see if there is any power in it nen daniki o photo ki test pettanu nen daniki asalu shakti unda ayinki emagina so myself will restore it to its place if so okala ayini ganakala shakti unda ani naaku roju dorukite nene pattukochi akada pedtaru aa photo ఐ తెప్పుకో సరే నేను గమ్మున ఉండిపోయాను ఇంకా ఈ మంత్ వెంట పై కొన్ని నెల రోజులు ఇలా గడిచింది వన్ డే ఐ సాల్వ్ టు మీ సర్ప్రైజ్ దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ వాజ్ రెస్టోర్డ్ టు ఇట్స్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ టు జోరాస్ట్ ఒకనాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ ఫోటో అక్కడ పెట్టేసింది ఉపాసని మహారాజ్ ఫోటో జోరాస్ట్ ఫోటో పక్కన ఐ వాజ్ ఓవర్ జాయిడ్ అట్ దిస్ నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఐ ఆస్ కూడా కై కూతురు ఎస్ టు హౌ ది ఫోటో కేమ్ బ్యాక్ ఎలా పెట్టావు ఇక్కడ అని అడిగాను నేను బట్ హీ వుడ్ నాట్ టెల్ మీ ఎనీథింగ్ ఏమీ చెప్పలే హీ సింప్లీ సేట్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ మస్ట్ రిటర్న్ ద ఫోటో టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ సో ఐ డిట్ సో నాకు అనిపించింది ఈ ఫోటో అక్కడ పెడితేనే మంచిదని అందుకని పెట్టేశాను నేను అక్కడ అంతే ఇంకేం చెప్పలేదు అతను ఐ బిగాన్ విజిటింగ్ సకోరి ఫ్రీక్వెంట్లీ నేను ఈ సకోరి వెళ్ళడం రావడం అలా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాను తరచు వెళుతూనే ఉన్నాను i met mervanji there every time nenu vellinappudalla akada mervanji compulsory ga undevadu he explained to me about various spiritual topics with special reference to how he suffered 
అని హ్యాడ్ ది స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హిమ్ సెల్ అనేక ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను పోసకూర్చినట్టు వివరించి చెప్పేవాడు మేర్వాంజీ తన జీవిత కథను కూడా చెప్పాడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆ దైవానుభవాన్ని ఎలా పొందాడు ఇవన్నీ కూడా నాకు వివరించాడు ఫ్రమ్ హిజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఐ వాజ్ కన్విన్స్ ఆఫ్ మేర్వాంజీస్ స్పిరిచువల్ స్టేట్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను మామూలు మల్నాడు మంచి కాదు ఈయన ఈయన ఆధ్యాత్మిక హోదా ఏమిటో నాకు కొంత అవగాహన వచ్చింది అండ్ ఆఫ్ హిస్ చార్జ్ మెన్షిప్ ఆఫ్ మహారాజ్ మహారాజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈయనే ఆయన ప్రధాన శిష్యుడుగా అని అనుకున్నాను నేను ఐ వాజ్ ఆల్సో డీప్లీ ఇంప్రెస్ రే మై మేర్వాంజీస్ డెమనస్ట్రేషన్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంటెన్స్ డివోషన్ టు మహారాజ్ మహారాజు పట్ల అతనుకున్న భక్తిని ఆ వ్యక్తపరిచే తీరు నన్ను చాలా ఆకట్టుకుంది అంటే ఎలాగో ఒక గురువుని సేవించాలి అంటే ఆయన చూసి నేర్చుకోవాలి అంత ఆరాధన కనపరిచేవాడు హోస్టింగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ భండారాజ్ వేలాది మందిని భేదవాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆయన సొంత డబ్బు మీద వీళ్ళందరికీ సంతర్పణ చేస్తూ ఉండేవాడు మహారాజ్ చేతుల మీదుగా అవి అరేంజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు మేర్వాణ్ణి అండ్ ఫైనాన్సింగ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టెంపుల్ ఎట్ సకోరి మొట్టమొదటి టెంపుల్ అది మేర్వాణ్ సహాయంతో అక్కడ కట్టడం జరిగింది టు ఫెసిలిటేట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మహారాజ్ ఆరతి అక్కడే మహారాజ్ ఆరతి రోజు ఇచ్చేవాళ్ళం సిన్స్ దెన్ మెనీ టెంపుల్స్ బిగ్ అండ్ స్మాల్ హ్యావ్ బిన్ కన్స్ట్రాక్టెడ్ బట్ ద ఫస్ట్ వాజ్ మేడ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై మేర్వాంజీ చాలా గుళ్ళు వచ్చే తర్వాత కానీ ఫస్ట్ మాత్రం మేర్వాంజీ అతని సహాయంతో కట్టడం జరిగింది అన్ ఈచ్ విజిట్ టు సకోరి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మై డిపార్చర్ ఫ్రమ్ అమన్నగా దేర్ వుడ్ బి ఎ క్లాష్ అట్ మై హోమ్ బికాస్ నో బడి ఇన్ ది ఫ్యామిలీ వీచ్ డే ద రై షుడ్ గో దేర్ నేను రేపు సకోరి వెళ్తున్నాను అనగానే ఇంట్లో యుద్ధమే ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతిసారి ఇంతే ఎందుకు వెళ్ళాలి ఈవిడ అసలు చర్చిలు ఎవరికి వాడే ఓ ఆవేశ పడిపోతూ ఉండేవారు నేను నెమ్మదిగా సామాన్ చదువు ఈ ప్రతిసారి ఇదే జరిగేది ఈ వెల్డర్ కైకొసురు కేమ్ టు నో ఆఫ్ ఇట్ ఈ వుడ్ పోర్ ఆయిల్ ఇన్ ద ఫైర్ ఇది కనుక ఆ పెద్ద కైకొసురుకి అంటే ఈ ఆడబోర్స్ భర్త కానీ తెలిస్తే ఇంకా అతను మరి కాస్త ఆ అగ్ని కాజ్యం పోసేవాడు అనమాట వీళ్ళు రెచ్చగొట్టేవాడు అనమాట పెద్ద తగాదా అయిపోతూ ఉండేది హి వుడ్ అడ్మానిష్ మీ టు గో టు ది అగ్యారి ఇన్స్టెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు పార్సివి కాబట్టి ఆ అగ్ని దేవాలయంకి వెళ్ళు అది కరెక్ట్ యాజ్ అవర్ గాడ్ వాజ్ దర్ అక్కడ ఉన్నాడు మన దేవుడు అనేవాడు వై డోంట్ యూ గో దర్ అసలు ఎందుకు వెళ్ళవు నువ్వు అక్కడికి అని నన్ను గట్టిగా అడిగేవాడు ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఐ యూజ్ టు గో ఎవ్రీ డే బట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దేర్ గతంలో వెళ్ళేదాన్ని కానీ నాకు అక్కడ శాంతి దొరికేది కాదు ఇక్కడ దొరుకుతోంది అని చెప్పాను ఈ సైడ్ so initially you go to the devasthana learn black magic and shut the mouths of everybody anchetha nu em chestanu aa devasthanaalu kelli akada anta chodra vidyalu nerchukoni ee karma kaana anta chodra vidy antnadu anamata andaru nollu ila mantra vesi moin chestanu anamata ani atanu mandalistu unde vaadu you have said something to your husband to transform him from a ferocious tiger into a tame goat చూసావు కదా నీ మా మీ మౌన్ని ఎలా చేసావు నువ్వు సింహంలాగా ఉండేవాడు వాడు మేకపిల్లలాగా అయిపోయాడు నీ మంత్రం వేసేసి వాడు కట్టి పడేశావు ఇఫ్ ఐ వర్ ఇన్ ఈస్ ప్లేస్ ఐ వుడ్ మేక్ యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ స్ట్రీట్ నీ భర్త స్థానంలో నేనే కనుకుంటే మీ వంకర్లన్నీ తీర్చేసి సాఫ్గా చేసేవాడిని అని తిడుతూ ఉండేవాడు హ్యూర్ దాస్ పాయిజన్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ కైకూసురు నా భర్తని అతనికి విషం బీజాలు నాటుతూ ఉండేవాడు అనమాట వచ్చి హీ వుడ్ గో టు బూంబే ఆల్సో అండ్ డూ ద సేమ్ టు హీజ్ అండ్ మై ఫ్యామిలీ దేర్ అండ్ ఆల్ వుడ్ బి యాంగ్రీ విత్ మై అంతేకాదు బొంబాయి వెళ్ళి అక్కడ మా అమ్మగారి తాలూకా మనుషులు వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా మా అక్క మా బావగారు వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాడు మా బంధువులు అందరి దగ్గర వన్ డే ఐ క్వైట్లీ మేడ్ ప్రిపరేషన్స్ టు లీవ్ ఫర్ సొకోరి బై ట్రైన్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ పొద్దున్నే ఓ ట్రైన్ ఉంది నేను రాత్రి అంతా సామాన్లు అవి సర్దేసుకుని రెడీగా ఉన్నాను నేను వెన్ ఐ స్టార్ట్ టు గో అలోన్ కైకుసురు ఏ కంపెనీ మీ టు స్టేషన్ నేను ఒకరి దాన్ని వెళ్ళిపోతుండే నా భర్త నేను కూడా వస్తాను లే పద స్టేషన్ దాకా వచ్చి నేను దింపుతాను అన్నాడు అకామిడేటెడ్ మీ ఇన్ అ ట్రైన్ అండ్ గేవ్ మీ సమ్ అని నన్ను రైలు ఎక్కించి కొంత డబ్బు కూడా నాకు ఇచ్చి చేతిలో పెట్టాడు టెలింగ్ మీ టు రిటర్న్ సో తొందరగా వచ్చే అని చెప్పాడు పాపం అతనికి ఆవిడ పట్ల చాలా అనురాగం ఉండేది కానీ వీళ్ళందరినీ తట్టుకోలేని పరిస్థితులు అతను ఉంటూ ఉండేవాడు 
ఐ రీచ్ ది సకోరి అట్ నో మధ్యానానికి సకోరి చేరాను మహారాజ్ ఎన్క్వైర్డ్ యాజ్ టు హౌ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అట్ హోమ్ ఎలా ఉంది మీ ఇంట్లో అంత బాగు సజావుగా ఉందా అని అడిగాడు ఐ నెరేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో మొత్తం జరిగిన కథ అంతా చెప్పాను నేను హి ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఐ షుడ్ మేనేజ్ ది హౌస్ హోల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెజిడ్ దిస్ హోల్డ్ నువ్వు ఇలాగే చేయాలి నీ ఇల్లు చూసుకోవాలి ఎక్కడికి వస్తూ ఉండాలి తప్పదు నీకు అన్నాడు ఫేసింగ్ అపోజిషన్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ దేర్ ఎనీ స్పిరిచువల్ నువ్వేం కొత్త ఏం కాదు ఇది నీ ఒక్కదానికి జరిగిన ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ ఆపద ఏం కాదు ఇది అందరికీ ఇదే పరిస్థితి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవాలి అంటే వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొని తీరవలసినది ఇది రూల్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇలాగే జరుగుతుంది ఇది ఏదో నీ ఒక్కదానికే ప్రత్యేకంగా జరిగింది అనుకోవద్దు ప్రతి చోట ఎక్కడ సజావుగా ఉండదు భావజని ఒకసారి ఒక ఆయన అడిగాడు ఇలా మా ఇంట్లో చాలా బద్ధ వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉంది దీనికి ఎలా చెప్తారంటే మండలి వాళ్ళు చాలామంది విషయంలో ఇలాగే కాకుండా నెట్టుకు నీ ఒక్కరికే అనుకుంటున్నావా అందరికీ ఇలాగే జరిగింది అతి తక్కువ మందికి మాత్రమే కుటుంబం అంతా బాబాని అనుసరించారు అలాగే మొహమ్మద్ తలుపులు వేసేసి చాలు చాలేవాయా వెళ్ళి అక్కడే ఉండి ఎందుకు ఎక్కడికి రావడం అని వెనక్కి పంపించేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి నెల రోజుల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా ఈ మాత్రం దానికి ఇంటికి వెళ్ళి రావడం పో అక్కడికి వ్యతిరేకత అనేది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేవాడికి ఎదుర్కోక తప్పదు హీ వుడ్ నెరేట్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ మీరాబాయి అండ్ అదర్స్ మీరాబాయి కథ తెలియదు అని ఒకసారి చూసుకో హూ ఆల్సో ఫేజ్ రే ఫియర్స్ అపోజిషన్ ఫ్రమ్ ది రిలేటివ్స్ ఎంత బద్ధ వ్యతిరేకత ఆవిడ పడింది హెస్ ఎ కాయిన్ హెస్ టూ సైడ్స్ దెర్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మెజరీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నాణానికి రెండు వైపులు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ ఆనందం ఉంటుంది ఇక్కడ విషాదం ఉంటుంది ఆనందం కావాలంటే విషాదం భరించాల్సిందే అని చెప్పాడు ఇక్కడికి ఈరోజు ఆపదే ఉండి అవతార్ మిహేర్ బాబాకి జై